Bienvenidos a CatTraders, a la sesión extra correspondiente al cuarto mes de mentoría anual de CatTrading. En esta sesión lo que vamos a hacer es repasar parte del módulo No Pérez como Retail. Quiero mencionar que a lo largo de la mentoría nosotros hemos estudiado las diversas figuras chartistas que se conocen o que están por ahí en el medio. Y uno de los puntos más importantes dentro de estas figuras chartistas es que no comprenden o no consideran temporalidad, niveles de patrocinio institucional, premium, discount, fair valuation, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros comenzamos en el segundo mes de mentoría explicando que estas figuras chartistas, la razón por la cual encontraríamos algún tipo de error en su funcionamiento o en su desarrollo sería justamente esto. Porque la, el, la gran mayoría de traders okay, que operan con estas figuras no tienen en consideración los factores que acabo de mencionar. Nosotros, en el segundo mes de mentoría anual, lo que pudimos observar es que existen razones, existen niveles, existen fundamentos que son justamente los que impiden que estas figuras se desarrollen. El market maker o el trader institucional no opera por figuritas, no opera porque se formó un animalito en el gráfico, ¿de acuerdo? Sino que coloca sus órdenes y el algoritmo es el que se encarga de distribuir esas órdenes con el fin de darle dirección al precio. Si nosotros encontramos un hombro cabeza a hombro en el gráfico, un doble techo, un doble suelo, un banderín, una bandera, y por alguna razón esa figura no cumple con lo que mencionan muchos libros de trading, lo que tienes que hacer entonces es encontrar el nivel en el cual reaccionó el precio, tanto por encima o por debajo de esta figurita. En esta sesión extra correspondiente al cuarto mes de mentoría anual, vamos a estudiar una, un nuevo, vamos a repasar, por decirlo así, un nuevo módulo, ¿ok?, un nuevo tema que corresponde al, a la operativa retail que nosotros en definitiva no aplicamos. Muchas veces en sus gráficos ustedes lo que van a encontrar son los famosos rompimientos de estructura o incluso cuando uno recién comienza tiende a operar con indicadores. Y uno de los famosos indicadores son estos que, que comprenden oscilador. Por lo general, cuando ustedes comparan el price action, es decir, el comportamiento del precio con el oscilador, y previamente vienen de haber estudiado una teoría con este indicador, van a tratar de conjugar la información que les arroje el indicador y van a compararla con la, con la del precio, con el, la del comportamiento del precio con la información que en definitiva tengan en el gráfico. Es lo que se hace en principio y es lo que te enseñan en muchas ac academias de trading. En muchas, por no decir en todas. Sin embargo, esto no siempre ha de funcionar y en definitiva no funciona. En el largo plazo, supeditar nuestro estilo y modelo de trading a este tipo de herramientas no nos va a ser consistentes ni rentables. Son herramientas de lectura. Están, estas herramientas son las que están supeditadas al comportamiento del precio. Y en este caso, y para esta sesión, estoy haciendo referencia a las famosas divergencias. Muchas veces, quien no ha utilizado un estocástico, un RCI, y etcétera, 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 de indicadores, que cuando recién comenzamos a hacer trading, Quizá fue este año, quizá fue hace un par de años. Nos enseñaron y pensábamos que eso nos solucionaría el problema de las deudas o, o el problema de, wow, quiero tener más libertad financiera. Si esto fuera tan sencillo como leer un indicador y que el indicador te diga hacia dónde va a salir el precio, todo el mundo sería millonario. Y el market maker o el trade institucional sabe perfectamente que tú vas a utilizar estas herramientas. Y se va a encargar de manipular estas herramientas. Porque créanme, ustedes no se imaginan la enorme cantidad de retail traders que existe alrededor del mundo. 
Este es un método que en definitiva no vamos a utilizar. Y les voy a demostrar en gráfico por qué. Vayamos a un ejemplo sencillo. Naturalmente uno colocaría, por ejemplo, en este caso tengo el famoso estocástico en la parte inferior del gráfico. Y tengo, claro, un activo que puede ser cualquiera. Eso es lo de menos por ahora. Fíjense en esta primera divergencia. Una divergencia es básicamente una incoherencia en el marcaje de aquellos máximos o mínimos tanto del price action como en el indicador. En este caso, nosotros tendríamos un máximo más alto que el anterior en el gráfico, pero un máximo más bajo que el anterior en el indicador. Y si fuese en un contexto contrario, de todos modos sería una divergencia. De las retail, ¿de acuerdo? ¿Qué dice la teoría de las divergencias? En primera instancia, que el precio está a punto de cambiar de dirección. Nosotros a lo largo de la mentoría anual hemos podido estudiar qué tipos de divergencias son a las que debemos prestarles atención y por qué los cambios de estructura tienen que ser confirmados con otro recurso más que con una herramienta como un indicador. Hasta el momento estamos convencidos de que realmente el precio se mueve por aquellos niveles de patrocinio institucional Estamos convencidos de que el precio tiende a moverse y a respetar niveles de jerarquía como lo son los niveles de temporalidad mayor. El retail trader cuando ve esto piensa que el precio va a cambiar de dirección y si estuvo subiendo lo que él piensa es oh, ok, ahora toca que el precio caiga. ¿Qué es lo que hace entonces? Espera quizá un market shift un BNS o BMS, como se diría en español, o un BOS o BOS, que naturalmente en inglés se conocería como Break of Structure o Break in Market Structure, etcétera, 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 ¿ok? Un rompimiento de estructura en definitiva. El Retail Trader tiende a hacer esto y cree que con marcar una línea como esta, ya la estructura ha de cambiar. Cree que con considerar mmm, un market shift con una divergencia, bueno, voy a colocar un trade en corto. Creo que estoy en condiciones de colocar un trade en corto porque pues es, wow, tengo el indicador a mi favor, es un escenario eh, que me enseñaron en la academia tal que yo podría operar en corto. ¿Por qué no? Naturalmente uno trazaría un Fibonacci desde el máximo más alto hasta el mínimo más bajo y esperaría un retroceso, ¿correcto? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de operar un corto en ese retroceso. Entonces vas a esperar que quizá el precio llegue a un note, eh, que llegue a un breaker o a un or a block. Allí sí conjugan los famosos conceptos de Michael Hurston. Pero ¿qué sucede cuando qué sucede qué es lo que sucede realmente? ¿Qué es lo que, lo que finalmente induce al precio a moverse y a tomar dirección a traders? Fíjense lo que pasa. El stop loss de un retail trader estaría naturalmente en el máximo, ¿verdad? En ese máximo más alto. Antes de mostrarles el resultado, quiero aclarar que estos son formas de ver puntos de vista y opiniones subjetivas a la hora de tomar decisiones. Nosotros tenemos que basarnos y, y, y tratar, basarnos en niveles de patrocinio institucional claramente marcados en el gráfico y tratar de ser lo más objetivos posibles. En YouTube Acatch Trading ustedes tienen una lista de reproducción con los conceptos básicos y no solo eso, sino también con horarios y modelos de gestión tanto gestión de operación como gestión de riesgo y de capital. Seamos objetivos, porque si únicamente vemos un gráfico en una temporalidad, que es el gran error y grave error que comete un retail trader, solo ven una temporalidad o un par de temporalidades, 
y para ellos es suficiente. ¿Qué termina sucediendo entonces? Ese famoso market shift no funciona. No le da a ese trader el resultado que él espera. Y quizá, quizá, el trader no colocó su operación en el 62% de Fibonacci, 70, 79, incluso creo que usan hasta el 88. Quizá utilizó la apertura de este Better Short Block o quizá utilizó el Mean Threshold de ese Better Short Block. ¿Pero qué es lo que realmente impulsa al precio a continuar en dirección alcista? Les voy a responder esa consulta para que entiendan en primera instancia y de manera básica por qué el market shift, que es un concepto subjetivo y que tiene que ser validado con un recurso adicional, no funciona. Vayamos a temporalidad mayor. Empecemos por el gráfico semanal. En este gráfico semanal yo estoy marcando un tipo de fair value gap en el pasado. Curiosamente, estoy marcando también la semana en la que el precio llega a uno de los límites del fair value gap. Estoy marcando la semana del 13 de diciembre del año 2021 porque es allí donde reacciona el precio. Una vez que yo establezco estos niveles de patrocinio institucional o niveles jerárquicos, porque son muy fuertes, voy a trasladar este nivel a temporalidad menor. Ahora es importante que nos ubiquemos en el espacio-tiempo y para eso tienen un vídeo también de la teoría precio-tiempo, que comprende dentro de sí otra teoría que es la teoría del Power of Three. Y con esas consignas en mente nos vamos a dirigir hacia temporalidad diaria. ¿Recuerdan la semana que mencioné? Era la semana del 13 de diciembre de 2021. Observen, tenemos día lunes, día martes, día miércoles, ¡boom! El mínimo del día miércoles se forma justamente en uno de los límites de aquel fair value gap que nosotros pudimos contemplar en temporalidad semanal. Adicionalmente, el mínimo del día miércoles también constituye el mínimo de esta semana. ¿Qué día se forma ese mínimo? el 15 de diciembre del año 2021, el día miércoles dentro de esta misma semana. Pero para entender el contexto necesitamos seguir reduciendo en temporalidad. Y con esto ya los voy animando. No se basen únicamente en una temporalidad. Tienen que revisar todas las temporalidades y entender que el precio va a respetar aquellos niveles que son de temporalidad mayor. Desglosemos entonces cada una de estas velas en un gráfico de una hora. Tenemos el horario Nueva York, ¿ok? Por eso es que van a observar cómo el comienzo del día se da a las 5 de la tarde del día anterior. Estamos con hora Nueva York. Por eso ese cambio de, de fecha repentino. Pero en definitiva, la sesión del 13 de diciembre, que es la del día lunes, o que sería la del día lunes, realmente comienza en hora Nueva York el 12 de diciembre a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Empecemos entonces a interpretar este contexto. Tenemos día lunes, día martes, y día miércoles. El día miércoles forma el mínimo. El algoritmo envía el precio justamente hacia ese límite superior del fair value gap semanal. Ahora yo les hago la siguiente consulta. ¿Creen que un rompimiento de una hora 
¿Va a ganarle realmente a un nivel de temporalidad semanal? ¿Cuáles son las probabilidades de que, por ejemplo, en un caso distinto, un nivel de 5 minutos se lleve consigo un nivel mensual? Son ínfimas. Son ínfimas. Es como... Es como tratar de estrellar un coche de juguete contra un coche de real. O un vehículo de juguete contra un vehículo real. Esa es la razón por la que entonces el famoso market shift que nosotros, entre comillas, hemos visto en alguna de las láminas o en una de las láminas anteriores, no funciona. Y aquella divergencia tampoco funciona. Porque naturalmente lo que hace un Reddit Trader es esperar la información y luego una confirmación, ¿verdad? ¿Cuál sería su confirmación? Bueno, el retroceso quizá. Luego de un rompimiento de estructura, porque claro, ya tiene la divergencia, que es la que ya hemos visto. Ahora tiene el rompimiento de estructura. Que son, recuerden, son fundamentos objetivos. Es decir, son convencimientos que nacen de, lo, de los conceptos, por decirlo de alguna manera, sin peso, que tenemos impregnados en en nuestra mente. Son conceptos subjetivos que nacen a partir de una creencia, ¿no? Ah, mira, el precio aquí va a bajar, creo que va a bajar. Por eso es que, por decirlo así, el eslogan de Cat Trading es operas lo que ves, no lo que crees. No operas lo que crees que va a suceder. Yo creo que el precio va a subir porque pues acá rompe la estructura y ta, ta, ta. Y todo el mundo puede marcar líneas acá, traders. Todo el mundo puede identificar over blocks, for value gaps. Todo el mundo puede trazar un Fibonacci. Encontrar rotes en el gráfico. Todos lo podemos hacer. No podemos entonces, si queremos o si nuestro objetivo es ser rentables o consistentes en el tiempo, estar operando con estos conceptos objetivos o con convencimientos o creencias que tenemos. Procuremos entonces ser lo más objetivos posible y basarnos en aquellos niveles que realmente nos pueden dar resultados. Como lo es este límite superior del Fair Value Gap semanal marcado o reflejado con la línea horizontal de color azul. Fíjense la cantidad de pips que el precio neutraliza el mínimo del día martes. Y esta información yo le he dado en YouTube Acá Trading. Yo quisiera que me coloquen en el chat cuántos son los pips de neutralización intradiaria. ¿Cuántos pips el algoritmo puede neutralizar un máximo o un mínimo del día anterior o de días anteriores? Correcto. Muy bien. Una neutralización intradiaria, al menos para este activo, puede ser de 10 a 30 pips. Ese es el rango de neutralización intradiaria. ¿Cuál es su trabajo entonces, Echo Traders? Si ustedes tienen un mínimo de un día anterior o un máximo de un día anterior, y por debajo de ese mínimo o por encima de ese máximo respectivamente, encuentran un nivel jerárquico o un nivel de temporalidad mayor, entonces van a estar en condiciones de formular o construir un setup por debajo de ese mínimo, como en este ejemplo, o por encima de ese máximo de ser el caso. Evalúen el rango de neutralización que existe para otro tipo de instrumentos como cripto, como índices bursátiles. En este caso me voy a enfocar en dar un ejemplo para, para Forex. ¿okay? 
los que estamos en mentoría anual privada, si sí conocemos eh, el detalle, el detalle de cuánto podría alcanzar la neutralización en cripto, por ejemplo. Y vamos a estudiar también cómo operar índices bursátiles, como commodities y otro tipo de instrumentos también. Bonos, opciones, etcétera, etcétera. En este caso, para el ejemplo de esta sesión, utilizo un activo que es el cable o libra dólar. Es un activo correspondiente al mercado Forex. Y quiero mostrarles que esta neutralización justamente alcanza los 20 pips. Y a partir de esa neutralización, si se, si se está neutralizando un mínimo de un día anterior, entonces yo puedo formular un setup en compra. Estoy en condiciones. Y es justamente lo que he de hacer. Esta es la razón por la que el famoso market shift o divergencia subjetiva que suele estar en nuestras cabecitas no funciona, ¿de acuerdo? Un trader que naturalmente opera con estos conceptos simplemente traza esto. ¿Mm? Simplemente se enfoca en trazar una línea que rompa un fractal anterior. ¿Por qué? Porque simplemente se rompe... Aquí consideran esto como, ok, acá neutralizó un mínimo anterior, acá neutralizó un máximo, ahora sí, vámonos para compras. Y aunque tu análisis puede estar en lo cierto, tu análisis realmente puede tener un grado de certeza muy alto, muy, muy alto. Pero no necesariamente porque hayas visto este cambio de estructura. Si yo creo, claro, Bajo, bajo este concepto que existe un cambio de estructura, yo debería ver el precio subir, ¿verdad? Para empezar, para empezar, cuando el precio rompe un fractal bajista anterior, está rompiendo adicionalmente, o se entiende que está rompiendo una resistencia. Cuando se rompe una resistencia, y aquí hay muchos traders esperando que eso suceda, ¿Qué tipo de órdenes se activan? Buy stops. Y aquellos traders que de repente no ingresan en ese rompimiento, sino más bien ingresan o están esperando un retroceso para ingresar en ese retroceso, ¿qué tipo de órdenes colocan? Buy limits. ¿Dónde creen entonces que... Esos traders que colocan sus órdenes por mercado o de manera, eh, o colocan una orden, una orden pendiente tanto por encima de la resistencia como aquellos que colocan los buy limits, ¿dónde creen que colocan sus establas? Por debajo de los mínimos acá, traders. ¿Y qué sucede acá? Esos stop loss están en forma de sell side liquidity. Y esa liquidez que nosotros naturalmente conocemos como sell side liquidity está claramente en el gráfico como equal dose. Por eso yo les menciono no se basen únicamente en un gráfico de una única temporalidad, porque el resultado que van a tener es este. Y de repente, sea muy probable que su análisis de que, oh sí, Bitcoin va a subir, porque los felicito a quienes adivinaron. De repente, Bitcoin va a subir, y están convencidos de que va a subir. Pero acá vuelvo a decir la premisa. Para que el precio suba, tiene que bajar. Y para que el precio baje, tiene que subir. ¿Cómo se traduce esto? Para que el precio suba, tiene que neutralizar mínimos. Y llegar a un siguiente nivel de patrocinio institucional sobre el cual yo respaldo mi orden, en este caso de compra, y voy a neutralizar máximos. Que es justamente lo que se aprecia aquí. Para que el precio baje, tiene que neutralizar máximos. Y por encima de esa neutralización yo voy a encontrar un nivel. Créanme que lo van a encontrar, pero lo tienen que estudiar en sus gráficos. 
van a encontrar ese nivel y va a ser justamente ese nivel el que los va a patrocinar o el que mejor dicho va a patrocinar su orden que puede ser una orden de venta o de compra como en este caso es una orden de compra sería una orden de compra La gran pregunta de, de estos traders que es únicamente, únicamente se enfocan en utilizar el concepto del market shift, ¿vale? La gran pregunta es, ¿por qué no funcionan los market shift? ¿Por qué, ¿Por qué solamente yo tengo resultados algunas veces? ¿Por qué algunas veces sí? ¿Por qué algunas veces no? Si yo lo marco bien y, y, y están convencidos de lo que lo marcan bien, ¿Mm? Aquí quiero hacer alusión, quiero mencionar la famosa frase de mi mentor que es Structure is not structure. Y es que la estructura no es realmente lo que es, no es realmente lo que te enseñan en, en canales de YouTube. No es realmente lo que te enseñan inclusive en mentorías pagadas o en academias de por allí. La estructura no está supeditada al marcaje de una línea. No está supeditada a una creencia personal de que el precio... Ah, oh, sí, ahora sí toca que suba. Por eso voy a colocar compras, porque bueno, estoy ahora sí convencido de que va a subir. Structure is not a structure. La estructura no es estructura. Y les voy a dar una primera consigna. El precio se mueve por neutralizaciones. Si ustedes comienzan a ver sus gráficos en términos de neutralización, su forma de analizar va a cambiar. Y la tarea que les voy a dejar va a ser que marquen en sus gráficos dónde se forma cada máximo del día, cada mínimo del día. Qué nivel respeta, a qué nivel llega, qué nivel recapitaliza, qué niveles o áreas rellena. Porque es a partir de esa formación de esos máximos o de esos mínimos que el precio toma dirección. Y no me quiero ir sin dejar esta incógnita. ¿no? ¿Por qué no funcionan los market shift? La respuesta está en la mentoría anual de Catrading. Voy a dejar la sesión hasta aquí, esperando que la información que les he proporcionado haya sido de utilidad. Y los veo en una siguiente sesión pública. <música>